दर्शक वृंद नमस्कार राष्ट्रीयता को पहरेदारी जनाधिकार को पक्ष में खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलीविजन अनि कार्यक्रम हो संवाद कार्यक्रम संवाद में आज हम कुरा करने संस्था पुनर्स्थापना अभियान का संदर्भ में भैर पच्ला आंदोलन अनि अब को त्यो आंदोलन को गंतव्य का बारे में यह विषय में कुरा आज हमीसंग हो लमो समयदी राष्ट्र संस्था हिंदू राष्ट्र फर्काने अभियान में लग्न भैया रोयल टाइगर्स फोर्स का संयोजक अवकाश प्राप्त नेपाल आर्मी का कैप्टेन मुनिन्द्र राज भंडारी आन वहाँ लगात करूँ स्वागत है मुनिंद सर नमस्ते मंगसे सात का आंदोलन में के के ना भन्थे राजावादी लास्ट में मुनिन्द्र राज भंडारी के दिन प्रहरी थाना में पड़े थुनिये निस्कूप आंदोलन चेला यहाँ बड़ा कुछ सुरू कर सर है बिस्तार आंदोलन ले माहौल दिदे रहासम तो जो जो बल को आंदोलन भर आंदोलन में इसी आम जनसभा सहभागिता जो तो पैला भाई बढ़ते बढ़ते गई रह फागुन में होने आंदोलन के रिहर्सल मत होने अब बिस्तार ये बल को आंदोलन में कम से कम चालीस पचास साठी हजार मानी उतरे पैला हम हम आंदोलन में के हो दस आठ दस हजार हम सड़क में उफ्री रहते र अल को में गणतंत्र को विकृति अनैकता शोषण अन्याय अत्याचार के अब विभिन्न नेता को मिलो मतो मिले खाने यो तो, यो तो नीति के जनता पीड़ित भैर अब तो पीड़ित होता खेल जनता ने तो निगास खोजा कोई आएगा हमला उद्धार कर दिया हो रहा अल्ले को भाग तो पैलाक शासन प्रणाली ठीक थी रद दल दल का नेता राजा बनु भाग प्रत्येक प्रत्येक कार्यकर्ता राजा बनु भाग हजारों राजा भाग एवट राजा भर ये देश जनभावना छ एक का पक्ष में भाई कुछ मैं मैं तर तब मंगसे सात को आंदोलन व्यवस्थित भी देखिए निरंतर भी होना सकेन इवन तई समेत अ मुद्दा बोक्त हो प्रशासन तारीख में हो प्रशासन सरकार राज्य पक्ष हावी होने गरी तब कमजोर आंदोलन में उतरने होना अब सुन अब मैं पैला भाई जो अलग एकजुट होते पैला अब हम कहीं विभिन्न शहर में तीन सौ चार सौ पांच सौ हजार बाहर सौ उफ्रिंद थे तर अ अब हमी में भी एटा चेतना आज मिले जानू पर्च एकजुट नईकन हमी मेहनत बलिए दुश्मनसंग हमें विजय प्राप्त कर सकते हमें भी तो एक्टा चेतना आ र अब दुर्गा प्रसाद आ आयो दुर्गा प्रसाद ने नेतृत्व गयो उसे आपने तर्फ बाइन हमें हमें अब करने मानेला साथ दिने होनी हमी तो कुने दल को होना हमी तो देश को झंडा बोक्ने ये देश को झंडा बोक जो राजस्था हिंदू अति राज्य भाई चाहे तो दुर्गा आओ चाहे जोसुके आओस् हमी निस्वाथ हमें सहयोग साथ सहयोग समर्थन कर सड़क में रब कस्त भ अस्त को आंदोलन में अलग हम मिले है चाँचो पाँचो कोडिनेसन कोडिनेसन मिले जस्ते मंत्र तो ओर् आयो नेतृत्व थे अब नेतृत्व थे भाई नेतृत्व भर भी नेतृत्व ने अब सही गंतव्य दिन सकेन भन न आना तो ज्ञान सही आए है अब दुर्गे जी हो चाँड हसिंद भाई क्या जो लगे कि मैं तो जनमानस देखे अब इस अब फागुन देखि होने जन आंदोलन को एटा रिहर्सल जस्त हो रहा अब ये में कमी कमजोरी अब आने आंदोलन कसरी गंतव्य में पुराने वाले अब तो पार सिक्केला राम कस्त भुर्गाजी के कार्यक्रम कर झापा में कार्यक्रम होने वीरगंज में कार्यक्रम होने के काठमंडू सेंट्रलाइज होते जस्ते नौ गते झापा में कार्यक्रम होता खेल कति कति अब झापा आने झापा को मं वरीपरी मं का जाने कि झापा जाने भो अगंज को मंत्री यहीं आंदोलन हो कठमंड जाने भाई तर झापा वीरगंज सब को मं का केन्द्रित भाई तो भाई डबल ठूल हो रामी अब हमी भाई बलि गणतंत्र है वहाँ सब पैसा बन सब शक्ति पावर वहाँ सब हमी इस विभाजित भर तीन ठाव में विभिन्न ठाव में कर अलग हम चाँच पाँच मिलाए मुनिंद्र राज भंडारी लमो समय नेपाल आर्मी में मटो रुकुट को सेवा कर एकजा नागरिक प्रहरी हिरासत में रहता तो गणतंत्र व्यवस्था को विरुद्ध में नाराबाजी कर प्रदर्शन कर 
हिरासत में जाना का अनुभव कस्त हो सुन न पैला सर मैं एकदम झुटा मुद्दा लगे हई जस्ते वहाँ मैं आठ गते दिन को तीन पैंतालीस बजे मछा पोखरी पकड़ाव कर अब जबकि मैं रात साढ़े नौ बजे मेरे घर घेराव भर मैं प घर पकड़ा गए वहाँ मैं चार सीट में मंग्सर आठ गते तीन बजे पैंतालीस मिनट में आरटीएफ को संयोजक मुनिंद्र राज भंडारी बीस पच्चीस जान युवा बोक मछा परी मछा पोखरी चोक में सावजनिक यातायात ठप्प पारने सावजनिक यातायात में आगजानी तोड़फोड़े हुना राष्ट्र सेवक प्रहरी जाना खेल राष्ट्र सेवक प्रहरी आक्रमण कर हमें हिरासत में लिना बाध्य भैम तेरी मैं चार सीट लगा जबकि म आठ गति कहीं निस्ल रहा है रर में सुती रहे रात भुजा खाएर नौ तीस बजे बालाजू को डीएसपी साहब बा बालाजू बीत को डीएसपी साहब मंजित को आएर ढोका ढकटक आएगा कैम साहब ये हमारा आदेश राजनीतिक मुद्दा हो हजू जान पे मैं घर बड़े गए वहाँ तो मैं बालाजू चौक बा तीन पैंतालीस बाल बजे अरेस्ट कर मैं चार सीट रहा अनुभव कस्त भ मत फर्स्ट टाइम पड़े हाई मैं मेरे हाथ में हथकड़ी लगे थे रहा अनुभव अब ठीक भाई अब जस्ट ने प्रहरी का हम जो टेकू ब्रीद को अफसर साहब राम बिहेव कर अब राजनीतिक मुद्दा हो हमें कुछ क्रिमिनल अपराध कर बस्ने खानु हम बस हथगड़ी बाहर निस्क हड़गड़ लगे अब खै अब फर्स्ट टाइम यही अनुभव भाई भिता तो अब बीच है हमें अब राम मान सम्मान दिए रामस राखा तैं क्या हनुमान ढोका भूंचाल ने भत्के होना व्यवस्था थे सब हल में लड़े सुत्यो तैं ठगी बैंक ठगी लागू पदार्थ केटी बेचने रसा रुक्रेन जाने आर्मी में के करने सब तैं थो रहा को मैं तो अब फिर जब यंग बीस एक्काईस वर्ष को उन्नाइस बीस एक्काईस बाईस तेईस वर्ष को लागू पदार्थ में बेचने युवा अभी मैं सोचते तिमी कि लागू पदार्थ बेचे होना दाई हमें आप खाना पर्यटन हमला खाना पैसा चाहिए दिन को तीस चालीस हजार पद रहे अब ते पैसा आर्जन कर हमें बे बेचना बाध्य भैं मैं धीरे धीरे मानक को तो समस्या सुने के लास्ट में तो सब को समस्या आर्थिक रहे रखे भर्खर को उन्नाइस बीस एक्काईस बीस एक्काईस बाईस एकदम यंग केटा के तस्त यंग केटा गलत प्रवृत्ति में गए फसे अब लागू पता थे केस में उ एक दुई देखि पांच दस वर्ष जेल जान अब ते तो भविष्य तो उन्नीर को तो खत्म भो अब देखिए अब आपने आंखा मतलब पैलोचोटी पड़े आते हैं प्रहरी हिरासत में देखे ती भिन्न भिन्न सामाजिक परिवेश का अनुहार कस्ट अनुभूति दिला मैं तो कस्त लगे मैं तो मैं तो कहीं देखा थे जो जो भि पैसा को लगी मं कम करद रहे अब पैसा को लगी मं नातेदार जगह बेचे ठगे चेक भिड़ा को ये देखि लेटी बेचने अब जस्ते अनलाइन फ्रडर लागू पदार्थ रही यो भैस कि सब पैसा बना चीज जे गाई नहीं हो तैं हम एटी जान एटी थ्री जान थो सेवेन्टी फाइव जान जम्मे ठगी ए पैसा आर्थिक रहे जिस पैसा कमा चाहिए अभी ये हर भी मैं सोचु ये पैसा के केस उ पैसा के केस अब जो पैसे चाहिए कि जे काम कर अनैतिक हो नैतिक हो पैसे चाहिए अब ते देखियो तैं तो तब व्यक्तिगत रूप में कुछ टर्चर दिने ये प्रहरी ने गए कि टेको प्रहरी विध में अब जो अब हाकिम साहब डीएसपी साहब एसपी साहब वहाँ हमें राम है मैं मत है कुछ मैं तो बंदी टर्चर कर देखे म पंद्रह दिन बसे बंदी कसईला टर्चर कर पंद्रह दिन तैं हिरासत में बसा खेल फिर बाहर निस्कुँ भाई विश्वास थे थे ना मैं के करा थे विश्व मैं तो एक दुई दिन चो छोड़ लगा जो आया थे तो पंद्रह दिन को लगे रखा थे तो है अब तो सब भाई ठूल कुछ अब मेरे सानों छोरी छोरी खोजा खोजे खोजा खोजे खोजा खोजे अब छोरीला छका झापा गा भे गाचु भे अब जो झापा गाएं भिडियो कल बाबा ने भिडियो कल कर कल भी कर नपाने है छोरी खोजे अलग टर्चर हो तो खास अब क्या अब यह लंग टर्म तो होना है अब मैं हमें तो अब उन्नीर के चाहे भाई तो जी दिन रख अनेक अनेक थप्न सकते तर हम प्रहरी राम व्यवहार भाषा हो मेरे फिर भी सुरूक जिज्ञासा यो देश में गणतंत्र फैले राज संस्था हिंदू राष्ट्र सहित को राज संस्था लिया भाई मुमेंट सरकार अलग आक्रामक भर 
प्रतिकार में उतरी था तब ऐसे लाई हिरासत में लाई जाता आंदोलन सिलार गए क्या अब सुनो आई अब तब ऐसे कमजोर दरातल में होने दो रही चाहिए ना वही नहीं ना ये कमजोर दरातल में बंदा पनी कुने पनी आंदोलन अथवा कुने पनी परिवर्तन हो रुकमा अब अम्ले अलेग नेपाली जनता आरुले गणतंत्र मा सास्ती खायो अन्याय भायो अत्याचार भायो अनेक बनेरा अम्ले गणतंत्र लाई फालेरा राज संस्था पुने व्यवस्था बना गरने बनाया चाहिए ना तो रा अलेग क्यों भाई बने अब राज संस्था पुने व्यवस्था बना गरने बनाया चाहिए अब यहाँ गुड 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 सा अभियान अभियान सा कोई मिल यह व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा कसैला के के ये स्वार्थ होला अनि मिल्दै मिल्दैन र अब यो यो पनि हामीले कसरी कसरी जान पर्छ भने हामीले नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको विकल्पमा राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने नेपाली जनताले को जनचाहना र आस्था र गणतन्त्रले दिएको शास्त्र र अन्याय अत्याचारलाई पुनर्स्थापना हुने राज संस्थाले कसरी सम्बोधन गर्छ भने त्यो त एउटा रोड म्याप हुनु पर्यो नि राष्ट्रस्था आए पशि मुने नेपाल को मार्ग चित्र साइन अतनी अजन्त लेता राजा आ पशि यो यो पहुँचो ने ठुलो आशा रखा था नी रा यो आशा रखा था कि नहीं हमले पनी अब राष्ट्रस्था आए को खंडन में हमले ये यो तरीका ले जान्सम रा नेपाली जनता ले रहे को जना आस्था हमी संबोधन करते मने ये वड़ा � प्रश्न अनुवाद जनता में जाने पड़े हो अब अली क्या होने चाहिए अमने देरे बन चाहिए अब राजा आया है ना पनी ते औरी पौरी के लिए पाऊने तो अली आने की दुख करने बनने जून चाहिए अब अपन चाहे असफल बायो है ना अब बहुत अली हमरो समय जाने के रास्ता से असफल बायो अब पहला पन प्रूवन बायर देखी सहायता अब तो रे आमले गणतंत्र को बिकल पर दिनों को लाई पुनः स्थान न बॉयगर राज सस्ता ऐसा ही चल जा र पहला आम्रो कमी कमजोरी हो बट आसमान समस्या करने पड़े हैं ना पहला आमले के कमी कमजोरी कर दखेरे आमी बाटा जनता निरुसाहित बॉयर गणतंत्र तीरों को र गणतंत्र बाटा राज सस्ता पुनः स्थान बॉयगर खंडना है कि कौशल निस्वार्थ ईमानदार अनुवार और उसको कौन हूँ जस्ते फला अब त्यो त्यो अनुवार लाए बंदे जनता ले विश्वास करना पड़े नहीं राष्ट्रस्था पुनर्स्थापना बहाय बंदे में सोची रहता है काले सस्ता करता हूँ तो है ना एक दो ही बार सत्ता गच्चा पच्चा वाला रा अब ये त्रो लॉडेरा गणतंत्र ले आए उन्हे� हमले पर नहीं तेरी नहीं छुड़ो चुनौती होने चाहिए तो राष्ट्र साला स्वस्थ कर दिया रहा दिल्ली काले नुमा लाना लाए तेरी नहीं रहा चुनौती होने चाहिए तो यो चुनौती यो आमी फेल खाया को खंडन में काउंटर रिवॉल्यूशन होने चाहिए तो त्यो बाय ने बोली फ्रेंच रिवॉल्यूशन होला जस्तो होला आने तो बनाया सुनी राजा आये होने इन्हीं तरह रुजेल जानसन राष्ट्र और कुछ संपत्ति राष्ट्र को नॉन उन्चोने जाते अली मुखले आने तो सड़े माते बनने बोली राजा आशी बॉय ना नहीं तो तू अली पौर के कुरा बोले मुनिंदर सर बिहार ने दिन को संकेत गर्स बनाया स्तो तब अली मंगसी साथ में जून उभार ले आ तू आंदोलन बड़े तेती तरंग आए ना देश बड़ी तेती जागरण आए ना तेती आंदोलन आगे बढ़े ना इंता अगर ना ना आमिर आमिर कमी कमी जरूर बनी है ना ओ आमिर कमी कमी जरूर की ना बोले आमिर एक जरूर ना सके ना अब अब ये वाला दुर्गा प्रसाद जिले चालीस पचास हजार मानसे उतारना सकता केरी तो इसलिए राष्ट्रा� त्यान तो थोड़ो माल होंडे त्यान तीखरे ने गोना तंदरो अनि गामा पोटे तो अनि एक आवास में नौ मिलने राजा बादी हिंदू बादी आ रुले राष्ट्र स्वस्था में हिंदू राष्ट्र फरकाऊं ना सक्षम मनेर जनता ले पत्तियों से अब ऐसे तो भाई राजा आमले बंदे आम्रो कमी कमजोरी आत्मा समिच्छा करी राजम अब 
लाठपा ने नहीं रियलाइज कर दुर्गा ने नहीं रियलाइज कर हमने भी नहीं रियलाइज कर मक्ल सक दुर्गा एक्ल सक लाप्रा एक्ल सक हमी अब आने फागुन को आंदोलन में हमें मन परोस् या मन नपरोस् हमी हम उद्देश्य मुद्दा रचार बलिओ बना गणतंत्रसंग आपूंदा बलिओस लड़ना हम एकजुट होना अपरिहार्य नहीं पर्च र अज्ञा फागुन में इिहर एकजुट होते मानी को औचित्य भी रहते हैं अब चाहे जो हमने मंगसे में एट रिहर्सल जस्त भो हमें जनता ने धेरे विश्वास कर चालीस पचास साठी हजार मानी उतरे अब भोलि जनता ने तेरी फागुन में उतरे ये नेतृत्व स्वाथ लादे ये विघटन गुट उपगुट कर भोलि जनता ने तो नपत्याला को होता फागुन एक को आंदोलन को नेतृत्वकर्ता है नेतृत्वकर्ता तो भोलि अब हमने तो लिख मैं तो राष्ट्र राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी दुर्गा भाग अगड़ी नहीं तब नेतृत्व कर हमी सड़क में जांच सब बोला राष्ट्रीय गोल मेल सम सम्मेलन में राख्न राष्ट्रवादी शक्ति राजावादी हिंदूवादी सब बोला भन्न तब समेट जानु राष्ट्र संस्था को रोड मैप लिया प्रष्ट अनुहार अगड़ी लिया युवा अगड़ी बना तब लमो समय देखि कर एकजान में अब सचिवालय में बस्न तब सम्मान गुण हमें बना सौ अब अब हमने तो अब एकल नेतृत्व तो, तो मैं तीन विश्वास लगे तर सामूहिक नेतृत्व तो, जस्ते पच्चीस जान हाईकम में बसा हो जस्ते राप्रभा को वरिष्ठ नेता सामज को वरिष्ठ हम व्यक्तित्व अब राष्ट्रवादी धार्मिक व्यक्तित्व पच्चीस जान जी है मत हाईकम में बस बसर एक्ल अर्क को अस्तित्व अस्वीकार करने रोग राजावादी हिंदूवादी संग संगठन दल नेता में देखे फागुन एक को सामूहिक नेतृत्व में जान सकता आंदोलन लक्षण देखने तीन वर्ष कर सके मैं धरें धरें ट्राई कर सके यहाँ अब कोई अब ईमदार ना कोई अब राजा राजा बने अब तो अपने स्वाथ लादन भी आगे होना जो ईमदार जो ये राजस्था हिंदू अधिराज देश जनता प्रति ईमदार उन्नी हालत में आपू सफल होना लाई तो एकजुट भर यह आंदोलन में मोर्चा में आने पर्च चाहे तो जोसुक नेतृत्व करोस् के जोसुक नेतृत्व करोस् जस्त जन आंदोलन छियालीस साल में तो गणेश मान सिंह तो टाउ को मात्र होने तो सब वाम मोर्चा ये मोर्चा सब थे नहीं मोर्चा बंदी भर जाना पर्च रोलि तब कस्त सफल भैन सब सफल होने होनी असफल भाई हम सब डुब्चम ते ये ये तो बुझ् पे संभावित लीडर को हो था फागुन एक को जन आंदोलन को अब संभावित लीडरशिप तो अब मैं तो अल अल भन्दन अब अब राष्ट्रीय प्रजातंत्र ने हम महामंत्री जी धवल समझ राणाजी को नेतृत्व में वहाँ आंदोलन को तो कार्योजना बनाने भाग अब ये दुर्गा ने आप घोषणा कर अब वहाँ लाखे वहाँ तो वहाँ मिला एकजुट करा लगे अब कर्तव्य तो अब कसरी लिखे नहीं हमें भर होते वहाँ हमी भाई वरिष्ठ मं वहाँ हमी तो ठीक है दुर्गा ने करोस् राप्रपा ने करोस् कु राष्ट्रवादी ने करोस् राजा राज संस्था हिंदू अधिराज के हम तो इसी नहीं आमी तो युवा सड़क में लियाने हो हमें तो नेतृत्व कर मंगसी सात को भापनी व्यापक स्तर में सरकार ने राज्य पक्ष ने तैयार को फागुन एक आंदोलन प्रतिकार करने दमन करने पर संभावना ते अनुसार एकजुट होने पे हमी भाग बलिओ दुष्पनसंग जुझना लाई हमी विभाजित भर तो भैन नहीं हमी भी तो एकजुट होने पे तर राजावादी हिंदूवादी राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट भाई तो कम बलिओ छेन वहाँ अब राज्य फोर्स एकजुट भो एकजुट होने न समस्या देखिए तब खत्म होने कि तब सर्वाइव करने कि अब तब राज्य को दमन र प्रति सहने कि तैं को स्वास्थ्य त्याग तब एकजुट होने ये विकल्प तो वहाँ चुज नगर चुज कर फागुन को आंदोलन में कि निर्मल निवास के संगकेत निर्देशन छहरला इसी जाऊ बने आंदोलन चर्काऊ बने मैं मानवधिरा सरकार मेरे तो कुछ संवाद भाई है मैं भेटा भी छेन वहाँ रहा कुछ निर्देशन हो भैरव को नागरिक अभिनंदन अगाड़ी राप्रपा का नेता को तो सामूहिक तस्वीर आज अब होना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सिंह तो अब राष्ट्रीय रूप में 
नागरिक अब हम राजा को राजा अभिनंदन कर नर्मल होने वाले तर ते नहीं अब फागुन को आंदोलन को पृष्ठभूमि मत हेन भैन नहीं राजा नहीं आप आए तो आंदोलन करने होने रापुरपा का वरिष्ठ नेता वहाँ को सामूहिक तस्वीर भर आए तो अलग देखे पैला आई रह झापा में आओ तो रापुरपा करने आंदोलन आंदोलन में निर्मल निवास को हाथ सात भाई देखिने बुझिने भो तो मैं ठाईन हाई तो अब अब मैं ठा नुरा राप्रभा को नेता दरबार ने कसरी डील कर जानकारी छेन है अब सानू भति राख राखी बक्सिं चला अब उन्नी उ राज संस्था हिंदू अधिराज्य को मुद्दा बोक होना अब तो सानू भति तो रहन चला राप्रपा और दुर्गा प्रसाई समूह बीच शक्ति बीच ये दुईटा समूह बीच सहकारी एकता को संभावना कति देखना तब है अब मैं मैं कोशिश कर मैं आज भाग फागुन को एक गते लास्ट इयर को फागुन एक गति को कार्यक्रम में राप्रपा र दुर्गा प्रसाई मिले जाना मैं धर प्रयत्न कर यहाँ कस्तो दुर्गा मं अब मैं ये भो भर नि सफा कि वहाँ मं को जो अब बोली ए बोले भैन दुर्गा ये भैन तो भले उसे मन बा बोल के अब उसको निहत सफा वहाँ दुर्गाजी ने तो रायनंद दाई आएर नेतृत्व कर स्वीकार भनी भनी रहता है मैं मैं अब राप्रभा को नेता हम मिले जानूस ये जानूस भादा खेल अब अब रायन लिंगनेन रुर्गा प्रसाई आप एक्ल उसे उ भले उ आरोप लाने अब ते बा के बिग्रे अब सायद अब मिले हो अब जो फागुन एक गति देखि को आंदोलन में तब मिलने भो आंदोलन चर्का आंदोलन को स्वरूप कस्ट हो शांतिपूर्ण एकदम सशस्त्र है अब जस्ते अ गणतंत्र नेता रक्तपात कर सत्ता में आए है वहाँ सत्ता प्राप्ति करने वाने रगतक खोलो बगा मत सत्ता प्राप्ति होने वहाँ को जो बुझाई तो बुझाई हम जस्त मालाधीरा सरकार ने चाहे भाई तो जन आंदोलन दबाए भी जान सकते वहाँसंग सेना थी वहाँ प्रहरी थी वहाँसंग हाथ हथियार थी तर महाराज धीरा सरकार ने जन जनता नेपाली जनता को खो रगत को खोलो बगा मैं राजा होने जनता को नाश मैं जनता बुझाए होने फर्क बस आने रहा जसरी पावर में आने भो रग रगत को खोलो बगा सत्रह हजार मारे पावर में आने भो वहाँ हमें ते इंटेन्सन राखे तेरी ना सत्ता प्राप्ति करला भाँ को सोचाई तो गलत हो हमी कुछ को फिर बड़ी परिवर्तन को लगी बलिदान रगत नबोस् भाँचु सद रगत बगा सशस्त्र आंदोलन करें तोड़फोड़ मत सत्ता प्राप्ति होते हमें जी सदी जनता को मनोमस्तिक जिते अवस्था फेले देखा अंदा हम राम विकल्प दिखर तेरी जनता बुझा बुझाई जनता सड़क में लियाने हमें तर अब राज्य प्रशासन ने अब दबाव धरपकड़ अथवा बल प्रयोग करने बल प्रयोग अब तब आदर्श उद्देश्य आम चुनाव में भाग लिये दुई तिहाई बहुमत लिया तो संविधान ही संशोधन कर राष्ट्र संस्था लियाने अवसर छोड़ ने चुनाव जो प्रजातांत्रिक चुनाव तो प्रजातांत्रिक होते हैं क्योंकि अब हमें देखा सौ ने पैला सुरू इलेक्ट्रोल सिस्टम निर्वाचन प्रणाली नहीं ठीक छेन हई अब जनता में अब अब गणतंत्र के नेताओं अरुण पैसा चा, वहाँ पैसा को चल खेल एवं एवं भोट पांच हजार में किदी अभी हमीस तो पैसा छेन है जनता लास्ट में गए जनता ने जीसुक भन्न लास्ट में पैसा बाला पैसा भोट दी जस्ते शेरबहादुर देवपा ने डंडल धुरा में धेरे पैसा खर्च कर सब नेता पैसे खर्च कर आए है नेपाली जनता को अब गरीबी होशिक्षा ने होस्तों प्रजातांत्रिक पद्धति में ती अभ्यास छी लास्ट में तो लास्ट में के लास्ट में आर्थिक में बिग्ने वाक भर अब धर जसो भोट हालने जनता अच्छी लगता बाहर छ आदि जनमत तो होते हुए र अब यहाँ निर्वाचन प्रणाली में अब म काठमंडू को भोट हालने भे 
तर म विराट नगर काम गरेछ भने यहाँ भोट हाल्न पाइ पाइदैन 20 25 लाख त त्यसरी भोट हाल्न पाइदैन कर्मचारीले हाल्न पाउँदैन शिक्षकले हाल्न पाउँदैन डाक्टर इन्जिनियर काम गर्नेले भोट हाल्न पाउँदैन अब र अर्को पाले अर्को कुरा के हो भने भोट हाल्ने दिन त्यो एचआरले ठप्प पारिन्छ मान्छेहरु ट्राभल गर्नलाई पनि नपाएर भोट हालै जान्न भन्ने छ अब यस्तो प्रणालीमा रियल भोटिङ 100% मा 25% नि भोटिङ हुँदैन अब 75% हरु इलेक्ट्रोल प्रोसेस बाट बाहिर छ भने चाहिँ अनि कसरी अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन कै भरमा तपाईलाई यत्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेको मुलुक तपाईहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै झुकेर अनि गणतन्त्र बिदा हुने राष्ट्रस्थ आउने सम्भव छ त सर त्यो त सम्भव छैन लास्टमा त झडप पर्छ अब लास्टमा त पोलिटिकल पावर त बलमै भर पर्छ कि पैसाको बल हुनु पर्यो कि पाखुराको बल हुनु पर्यो किनभने यो नेपाल हो के तपाईहरु चाहिँ पाखुराको बल छ राज्य सम्बन्धको बल छ अब त्यो पहिला पनि माओवादीसँग त थिएन नि हैन अब त्यो त समय र परिस्थितिले त निकाल्ने हो नि नैसी घुमी फेरि तपाईहरु पनि माओवादी बाटोमै लाग्नु भयो त्यो इन्टेन्सन छैन तर तपाईको अन्तिम उपाय विकल्पै नभएर तपाईलाई हत्याले धरपकड गर्छ नि तपाईले नि हत्याले जान्न पनि बाध्य हुनु हुनु पर्छ के त्यो हाम्रो इन्टेन्सन छैन हामीलाई कुनै नेपाली मारेर कुनै नेपाली चेलीलाई विधवा बनाएर कुनै नेपाली बालबच्चालाई टुवारा बनाएर हामीलाई सत्ता प्राप्ति गरेर राजालाई राजगतिमा हाल्नु पनि छैन तर राज्यले तपाईलाई लहेर कुनामा कोचेर बिराललाई पनि त कोठा थुनेर अट्याक गरे भने त बिरालले नि त काउन्टर काउन्टर अट्याक गर्छ नि तपाईँलाई हतियार ठोकेर लखाडे लखाडे गर्छ नि त यसै मर्ने उसै मर्ने भने चाहिँ हतियार उठाउन बाध्य हुनु पर्ला नि त त्यो बेला नि त अनि उ त होला नि त ज्यान तलमा त होला नागरिक अब हुन्छ अब त्यो त्यो मात्र किनभने परिवर्तन त सजिलोसँग त हुँदैन अनि महाराजले त्यस्तो परिवर्तन नस्वीकार्ने भने होइन अब त्यो त महाराजको सोच बुझाइ आफ्नो तरिका हुन्छ त हामी त जनता हो नि हामी हामीलाई त्यो चाहना छैन तर तपाईँ बाध्य भएर तपाईँलाई धरपकड हुन्छ तपाईँलाई हतियार हान्छ जस्तै त्यहाँ बालकुमार यहाँ गोली हान्नु पर्ने अवस्था त थिएन त अब त्यो विदेशमा काम गरी खान पाऊँ भनेर लाइन बसेर धकाला धकाल गरेको जन युवाहरूलाई झन्डैमा तिस राउन्ड एसएलआरको राउन्ड फायर भएको छ त्यहाँ गोली हाल्नु पर्ने नै अवस्था त थिएन नि ठुलो तपाईँहरूको आन्दोलन पनि त त्यसैगरी भड्किन सक्छ सामान्य मुद्दामा सामान्य न्यूमा होइन र होइन होइन त्यो त राज्य राज्य प्रशासनले संयम अप्नाउनु पर्यो नि त्यहीँ बल्कुमा पनि एउटा दुईवटा गोली हाने भए त्यहाँ पनि मान्छे मर्थ्यो अब उनीहरूले त अब त्यो बल प्रयोग गर्ने पनि त एउटा प्रक्रिया छ नि अब जबसम्म सुरक्षा निकायहरू घाइते हुँदैन म मै पनि त त्यो सैनिक तालिम प्राप्त गरेर एड टु सिभिल पारहरू गरेर आयो भने त अब गएर मैले आफू खुसी मसँग बन्दुक छ भने अब गोली हाल्नु त भएन नि कतिसम्म त्यो हुलले कति अनियन्त्रित अनियन्त्रित काम गरेको छ कति सुरक्षा फौजमा क्षति भएको छ त्यो अनुसार रिटालिएट गर्ने हो नि अब गएर आफू खुसी बन्दुक छ भने ड्याङ्गा हान्नेपछि त आज उनीहरूले बन्दुक हाल्दा सधैँ सधैँ उनीहरूसँग मात्रै बन्दुक हुन्छ भने छैन नि आम मान्छेमा एउटा जिज्ञासा छ के मुनिन्द्र सर राजा कस्तो दुई हजार सात सालको जस्तो दुई हजार सत्र सालको जस्तो दुई हजार छयालिस सालको जस्तो अथवा दुई हजार त्रिसठी सालको जस्तो कुन मोडलको राष्ट्र होइन राजा यहाँहरूले ल्याउन खोजेको के होइन होइन अब हेर्नुहोस् है मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना भने म महेन्द्रवादी हो म पञ्चायतवादी हो सत्र साल सत्र सालको किनभने म संवैधानिक राजस्थामा विश्वास पनि गर्दिनँ किनभने संवैधानिक राजस्था भनेको राजालाई खोपीमा राखेर यही नेताहरू हावी भएर नेताहरू मिलेर देश बेच्ने होइन त्यतिखेर जस्तै दुई हजार छयालिस सालदेखि दुई हजार पैँसठी सालको संवैधानिक राजस्था हेर्नुहोस् र राजस्थाको दुई दुई सय पचास वर्षको इतिहासमा सबभन्दा राजस्था फेलेर भएको दुई हजार छयालिस सालदेखि दुई हजार पैँसठी सालको संवैधानिक राजस्था छ यही बिस वर्षको अवधिमा यो देशमा भ्रष्टाचार शोषण वैदेशिक चलखेल ए संवैधानिक राजस्था भित्र थियो नि त्यतिखेर राजालाई दरबारमा राखेर राजाले त केही गर्न सकेन नि त संवैधानिक राजस्थाले अनि फेरि संवैधानिक राजस्था आएर यिनै नेताहरूले लुटेर यिनै नेताहरू मिलो मत गरेर राजाको नाममा बदनाम गरेर खान्छ भने संवैधानिक राजस्थाको केही काम लाग्छ त अन्त हामीले कस्तो त होइन संवैधानिक राजस्था पनि होइन दुई हजार सत्र सालको जस्तै संविधान भन्दा माथिको माथिको राजा पनि होइन तर हामीले कस्तो भने सत्र साल र सत्तालिस सालकोलाई मिलाएर अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार राष्ट्र प्रमुख महाराज धीरा सरकारलाई अमेरिकन राष्ट्रपति जस्तो प्रमुख मुद्दाहरूमा भिडियो प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार सहितको संवैधानिक राजस्था हामीले हामीले चाहन्छौँ जस्तै अब जस्तै महाकाली सन्धि पास भयो नि 
राजा ने क्या सकें अब यो तो देश को संवेदनशील सन्धि अब समस्या में राजा ने भिटो प्रयोग करने विशेष अधिकार प्रयोग कर सकने तो राजा को विशेष अधिकार पार्लियामेंट रोच्च ने ओवर राइड कर न सकने तो शक्ति जस्ते हिरान को आयातला खमेनी में सब बात पास भर आयातला खमेनी ने नो बना नो हो क्या तो अभिभावक तो राज संस्था में तो विशेष अधिकार होने ही पर्च अब राजा सम संसद ने तीस दिन भि पास कर पढ़ाई राजा में गए तीस राजा ने तीस दिन भि लालमोहल लाने ही पर्च रो संविधान राज संस्था में अभी नेता बिग्न है बिगे पैसा लेकर राजा संसद बा पास कर राजा कह गए राजा ने बाध्य भर तो में लालमोहल लाने पर्चा नहीं संविधान राज संस्था का औचित्य के भाई तर राजा ने सो विवेक लागर यो मेरे देश को लगी ठीक छेन राजा ने यह संसद रोच्च ओवर राइड कर राष्ट्र प्रमुख को हैसियत ने देश को जनता को लगी विशेष अधिकार सहित भिटो प्रयोग कर राज सत्ता चाहिए पैंसठी जेठ पंद्रह में पेलो संविधान सभा ने देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा कर पंद्रह वर्ष बीत सको एटा पच्लो पुस्ता ने राज संस्था को बारे में अब इतिहास मत अध्ययन करो बेला में सक्रिय अथवा तब जो भिटो पावर प्रयोग करने राज संस्था नेपाल अनुकूल नेपाल सुहाँदो संभव देखने होने अरे फील्ड में हिड़ा चुने अ जो युवा उन्नीर राजा राजा को अनुभव नगर उ सुनिया राजा ठीक थे राजा आए पी देश निण में आने हमें तो तीस चालीस पैंतालीस वर्ष को भादा खेल अलग बीस एक्स बाईस वर्ष के बड़ी ये देशप्रति ईमदार कर राजा चाहिए भाई पक्ष में मैं तो मईस हिड़ा हो अठारह बीस वर्ष बच्चा उन्नीर के ठाकुर रा ये नेता चोर हु राजा ले राजा फर्कने ये नेता ठीक पा जाने तो सोचाई ये यंग जेनेरेशन तो मसंग हिड़ो यंग जेनेरेशन दाई राजा फर्का पर्यटन रो नेता खोजन पर्यटन भाई तो ये यंग जेनेरेशन भाई अठारह देखि पच्चीस वर्ष तीस वर्ष तल को मानी र तब अब पंद्रह वर्ष जी अब तब गैप होने भो गैप भन्न भो ब्रिटेन में सिक्सटीन फोर्टी नाइन में गए सिक्सटीन फिफ्टी नाइन चौदह पंद्रह सोलह सत्रह वर्ष में फर्क हो राज संस्था तो में तो अब एट मिलिट्री फैक्शन ने सहयोग कर अब ने मिलिट्री फैक्शन आने को मांस देखे नेपाली सेना विभाजित हो जो लगे मैं नेपाली सेना ने अब जनता ने जे चाहता अनुसार राज संस्था हाँ राज संस्था सहयोग कर दी अब गणतंत्र ने गणतंत्र तो नेपाली सेना तो जनता को चाहना संबोधन करने हो एक थरी मानस अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नई मैदान में अगड़ी आने पर्च म इसी पुनर्स्थापित होना चाहूँ जनता अपील करूर्च भूर्वराज सिंह नागरिक अभिनंदन का नाम में जनता मत भेटी रख्स संबोधन तो गईरा इस भूमि तब ठीक ये ठीक हो जनता जनता को आवाज तो अभी नेता अति नई वाक्क व्याक्क दिक्क भर राज आने जनभावना तर पूर्व राजा जी इसमें के पर्दन है अब अब कति कुछ हे में अब जियो पोलिटिकल छाल को जनता को जनता को जनचेतना छेन है तेल भर अब मानधीरा सरकार जस्तु व्यक्तित्व बा जनता में आएर मैं राजा बनाईदे वाले ढोका ढोका में चार हिड़न नेता है राजा ल राजा बन मन भर ये राज संस्था को माहौल आए नहीं जनता राजा चाहिए होनी है क्योंकि राज मानधीरा सरकार राजगति न चाहिए वहाँ जनता को नाश जनता सुंबा होनी जनता राज संस्था चाहिए भाई तो पच्लो आम चुनाव में राप्रपाला दुई तिहाई मत दिवर्थ जनता ने दिएन नहीं सर उसे तो राज संस्था हिंदू राष्ट्र म लियाँ यह चुनाव में जिते मैंने चुनाव सामना गए हो राप्रपाल ते अनुसार संबोधन कर राज संस्था और हिंदू अधिराज के मुद्दा जेहन उसको घोषणा पत्र में तो थी नहीं घोषणा पत्र में घोषणा पत्र में एट लेखने राज संस्था को उम्मीदवार राज संस्था का नाम नलि एमए बिचक पूर्व उम्मीदवार होनी जब वहाँ हमला एमएस कुछ पार्टीसंग गठबंधन नहीं होते हैं कुछ भी पार्टी को पुच्छर भर मंत्री भी खाने वाले हमें जो जिस भन्न भाथ अध्यक्ष जीव ने अत लास्ट में के भाई उप प्रधानमंत्री ऊर्जा मंत्री अच्छा लास्ट में गए वहाँ तीन तीन सीट को तीन सीट को गठबंधन करूँ तेज कति सामुपातिक भोट गए नहीं वहाँ वहाँ तीन सीट जितना लाई अर्क दस सीट गुमा भैन तैं 
एमाले संग तालमेल न करते थे एक ले लोरे के बाय सात लाख बड़ी नापा बाला बड़ी बोटाऊं थे मैंने बोटा नहीं नापा बाला मैं कोई नहीं बोटा ना अब हमने ये वाला बंसा हमने तो आमी कुने पनी गौरव बंदन कुने पनी दौल को पुचर बंदन हो कोई समय चौल खेल गया था ना कोई समय मिल देना हो आमी आमी राय संगीत तो चाइन देना दौरबानी रे जैसे खारे बंसा अने अब संगीत आये में वार लॉरी रोन वाज़ प्रोसेस में वार लॉरी रोन वाज़ ये तो कुछ तो अने दूसरी बोल यो ये वाला कॉस्ट होने पॉलिटिकल पार पॉलिटिकल पार्टी बासी आपने उद्देश्य से विचार क्यों हरे वाला चुना है पर तो उद्देश्य से विचार बाटा विचारी दोनों बाय नहीं मेरे व्यक्ति का स्वार्थ कर लाये महिला चुनाव जितना लाये मेरे विचार और उद्देश्य त्याग ना बाय नहीं तेरे बाय ना र रवि लाने साने रा बैलेंस आले बंदा तो वहाँ ले पहला अपॉर्चुनिटी मौका पाऊँ बाहर नहीं हो वहाँ ले कैसे नहीं करना सकने वाले ना अमित पटक पटक बन रहा गणतंत्र तंत्र को बिकल पको ये वाला राष्ट्रस्थान पुनर्स्थान का आशिक ये वाला रोड मैप बनाऊँ उस रोतियो रोतियो रोड मैप लाई तो नीति है ना जनता ले बोर वाली बॉडी डी लेते हैं आईफोन पंद्रह की जनी तो त्यो त्यो लाइट ट्रांसफॉर्मेशन और आप वाले पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा के ना समय रह प्रोसेस इतना युवा आ रहे हो जन जन चाहना अनुसार पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा के ना वहाँ के आपने देखते हैं स्वार्थ वहाँ रहे आपन प्रदेश पांच को भैरवा में भाई को नागरिक अभिनंदन में पूर्व राजा को संबोधन में मैं नेपाल में छु मैं सब इलाय मिलेरा हमरो मार्गचित्र तैयार करने आवान कर सु बन्नु भाई वो वहाँ लेके डॉलर लाय डॉलर उसका तीसरी साल को आंदोलन कारी डॉलर उसका मिल चु बनेरा आवान करने खोजन भाई वही नहीं ना दो हजार ती क्या तो पांच बुद्धि सौ मोती सानी है ना राज संस्था दिल्ली का कालिन समा रोहनी सब बंदा खेरी राज जाला झुका है रा पति निधि सभा पुनः स्थान कर रहा है तेप तेप बाटा हमरो समिधानी सभा खड़ा करे रा राज संस्था आड़ा है वानी तो राज जाला तुम क्या तो दुखा दिया हो रा मारा दिया सरकार ले राजनीतिक दौलारो रा और को करा आमी नेपाली नेपाली मिले रा नगाय समा आम्रो आवश्यकता नहीं नगाय ना आम्रो जून ऐतिहासिक मौगलिक धार्मिक सभी आम्रो किए रा गई रा सा ते 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 सा ते तुम्हारा दिला सका कौर्तपे अभी बाप को रुपए रा कौर्तपे नहीं होनी बीते का गलती अरु सभी लिबिस सिद्धियों बने रा कि पूर्व पहला मेरो पे � मेरे को बाहरवाह को संदेश को मूल मार्मा से क्या होता है तबाई ने बुझाया वही ना बाहरवाह को मूल मार्मा मेरे को राष्ट्रीय एकता सामाजिक सद्भाव धार्मिक सही चुटा यो कोस्टो ने नेपाली नेपाली मिले रहने अमली योद्धा बनाना सकें जा सब तो यह एक आपस में फूटे रह बंदा अब आपने राजनीतिक विचार विचार आरु भिन्न बाय नहीं आई मी लास्ट मात्र यो देश बनाऊं नहीं सबे को उद्देश्य यो देश बनाऊं नहीं हो वही ना रा ये सो यो देश अब सबे मिलेर बनाऊं कि न संदेह संदेह पौरी बर्तन दस दस वर्ष में पौरी बर्तन बिगड़ सत्तरी वर्ष में ये पौरी बर्तन सारा तथा उन्हें आंदोलन गरी रहने वाला � जो संबोधन पशिपुनी जान संघीय लोकतंत्र गणतंत्र का पक्ष दर होता है एक जुट भाईगा सन और तो तो जब जब इन्हें रुको तो जाने आप लोग आप हम आती त्यो समस्या ना पड़े ने आप आप लोग ने तो रा इतना बड़ा अटैक बने इन्हें सब पे मिले रे फेरी लो एक जुट भाई रे राजबाज़ ऐसा बड़ी आलस तो तो आमी आमी लेना होने हैं अन्य गणतंत्र और वैसे मिलना सकता है ना गणतंत्र नहीं तारीफ तो तेरा आमी राज्य वाली एक कमजोरी हुई है अब उन्हें एक कमजोरी लेता है उन्हें लगा इधर भाई बता नहीं अबे तेरा तीन लेने में तो चल खेल कर रहा है आलान तो अब सबे सबे मजास्ते निस्वार्थ स्वार्थ त्यागेर ईमानदार 
नकुने नेता कि न कसले मैं ये गए तो मैं आस्था ने आगे बच्चा देखिए राज संस्था मैं मम हुर्क मं राज संस्था को वरीपरी हुर्क रख मं मैं राज संस्था में मैं कोई दाया मैं नकिन सक न कस मैं हल्न सक अब यही हम कमजोरी के होने जब जब गणतंत्र को थ्रेट में पर्यटन खतरा में पर्यटन इन सब जी लड़ाई भी एक ठाकुर जुड़ जुड़ने राजा राजा हम कुछ न जुड़न न सकने रिमाट नहीं अब अब राजावादी में जनचेतना आए हो हम नमिलासम हमी सक्सेस होते हैं रो भोलि कसा पद को लोभ होगा कसा आर्थिक लोभ होगा तर हम गंत में पुगेन तो हम सब जीरो हो अब यह बुझ्न पे के पाना लाइन के आपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य त्याग्न पे पूर्व राजा स्वयं ने राजावादी एक ठाव लियाने कुने सूत्र छेन तस्त देखना अब तो सब सबले मानवीय सरकार में तो सन्देश तो पुराक तर खे अब मैं तो अलसम बोला बड़ भर यो भित भि भाई मैं ठा चेन हई तो सामूहिक रूप में सावजनिक रूप में अब तस्त एकजुट होने मैं कुछ प्रयास मैं देखे त्रिसठी साल मतलब पैंसठी जेठ पंद्रह सम अगिसम देश में राज संस्थ थी देश में राम राज्य थे परीक्षित भैस राजा हु ज्ञानेन्द्र तेस कारण राज संस्था आई में कई कायापलट होते हैं देश में भोड़ बटी चर्चा मैं अगर तय दुई हजार छियालीस साल देखि दुई हजार पैंसठी साल को ये बीस वर्ष जो संवैधानिक राज संस्था राज संस्था को इतिहास में सब फेलिर भर असफल भग देखि नहीं यही छियालीस साल देखि पैंसठी साल को संवैधानिक राज संस्था होता खेल अब सब भाई वैदेशिक चलखे यही बेला भाषा सब भाई भ्रष्टाचार यही बेला भाषा सब भाई शोषण यही बेला भाषा रो बेला राजा संवैधानिक भर दरबार में बसर हाथ बांधे टुलू टुलू हेर बने बस् पड़ने अवस्था आए नी हो यही अवस्था न आओस्र होना तो संवैधानिक राज संस्था होने पर्च तर संवैधानिक राज संस्था विशेषाधिकार सहित तर संवैधानिक राज संस्था भाई में टुलू टुलू हेर जनता में पीड़ा अन्याय अत्याचार होने टुलू टुलू हेर बस राज संस्था का खास औचित्य होते हैं नहीं तरह ते भर मैं के भू हजार सत्रह साल रु हजार छियालीस साल को संविधान अलग को परिस्थिति में ट्रांसफर्मेसन करी जनता को ज जनचाहना रस्था संबोधन करने राज संस्था चाहिए जनता दुख पीर बर्खा पर्दा खेल राजा ने विशेष अधिकार प्रयोग कर पाँन पे कि अब नेता तो पैसा पाए बिके तो अनेक अनेक तो विधेयक लगे राजा में पेश कर ज हु बहु जस्तु प्रस्ताव लो विधेयक लो तो राजा तो सही कर पर्च भून क्या राजा ने ल ये ठीक भैन विशेष अधिकार भिटो प्रयोग हो अब तैयले पंचायत जस्ते तो पैला जो निरंकुश राज संस्था भी तो हमने बनाए है अभी क्या ये सतहत्तर सा सतहत्तर अस्सी साल भैस के अब प्राव अब सूचना प्रविधि को सामजिक सज्जाल तस्ते हमें सत्रह साल उन्नीस साल जस्ते राज संस्था नहीं बनाए तर सत्रह साल रयालीस साल को मिक्स भर पूर्ण प्रजातांत्रिक समय साक्षेप राज संस्था जमा देश में कई गड़बड़ी भे जनता सो समस्या अब प्राकृतिक प्रकोप कई पड़ा खेल राजा बाट विशेष अधिकार भर भिटो प्रयोग कर सकने अधिकार राजा में होने ही पर्च नत्र राज संस्था आएर संवैधानिक भर दरबार में हाथ बांधे बस आगे राज संस्था खास के मनेन्द्र सर यहाँ को अमूल्य विचार अमय का लगी हम आभारी छमस्ते धन्यवाद दर्शक वृंद वहाँ हो आरटीएफ नेपाल का संयोजक मुनिन्द्र राज भंडारी जो लमो समयदी देश हिंदू राष्ट्र और राज संस्था पुनर्स्थापित कर सड़क आंदोलन में लगी रहने निरंतर लगी रहने अभियंता होंगशीर साहद को आंदोलन में प्रदर्शन करे बापत अ जिला प्रशासन कार्यालय में तारीख बोक राख्व अब को राज संस्था कस्तो रिधि बड़ लियाने भाई लगायत का विषय अगुन एक देखि राजावादी हिंदूवादी करने को आंदोलन का विविध आयाम बारे वहाँ आप्ना विचार राख्वक वहाँ का विचार कस्ट लगे फैसला करने जिम्मा तब तो आज को संवाद ये नई हेद्द रहूला न्यूज नेपाल टेलीजन हमी सबला बिता दिन नमस्कार